வருடந்தோறும் மகளிர் மேடை சென்னையிலே நடப்பதாக நான் தேதி கொடுத்து அதன் பிறகு அதை ரத்து செய்துவிட்டு இந்த கூட்டத்திலே அது அறிவிக்கலாம் அறிவிக்காமலேயே சர்ப்ரைஸ் விசிட்டுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி அறிவிக்காமலேயே யார்கிட்ட மூர்த்திக்கிட்ட மட்டும்தான் அவங்க செங்கல்பட்டு வரும்போது சொன்னேன் சொல்ல சொன்னேன் யாரும் என்னை எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டார்கள் மருத்துவர் அன்புமணி தலைமையிலே தான் இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது ஆனாலும் எனக்கு மனசு கேட்கல அதனால் நான் தயலாபுரத்திலிருந்து காலையில் அங்கிருந்து நான் வந்து இதில் கலந்து கொள்ளுகின்றேன் எல்லா செய்திகள் எல்லா செய்திகளும் இங்கே சொன்னார்கள் இந்த ஒக்கி புயலால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு பதிமூணு நாள் கழித்து முதலமைச்சர் போய் அது கூட எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அடைச்சி வச்சுட்டு நம்முடைய மீனவ சொந்தங்களை அடைச்சி வச்சுட்டு அங்கேருந்து ஏன்னா பயம் என்ன பண்ணிவிடுவாங்களோனு பயம் இல்லைன்னா அங்கே இருக்கிற கிறிஸ்தவ பாதிரியார்கள் பிரதர்ஸ் அவர்கள் தூண்டி விடுகிறார்கள் மீனவ சங்கங்கள் தூண்டி விடுகிறார்கள் என்று இந்த நேரத்தில் அவர்கள் பேரில் வழக்கு போட்டிருப்பாங்களா யாராவது மனிதாபமானுமே கொஞ்சம் கூட இல்லையா அந்த மாதிரி போய் அழைச்சி வச்சுட்டு பார்த்துட்டு வந்திருக்கார் சும்மா ஒப்புக்கு பார்க்க பார்த்துட்டு வந்திருக்கார் ஆனால் வக்கி புயல் பாதித்த மறுநாளே அங்கே சென்றவர் மருத்துவர் அன்புமணி மட்டும்தான் வேறு யாரும் போகலை அதன் பிறகு யாரும் போனாங்க அதாவது ஒரு தமிழினத்தையே அழிக்க நின அழித்த ராஜபக்ஷவுக்கும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நமது மீனவ சொந்தங்களை காணாமல் போய் அவர் என்ன ஏதானங்கள் தெரியல நிறைய பேர் இறந்திருக்கிறாங்க நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் இதை பற்றி கவலை இல்லை இந்த ரெண்டு பேருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு எனக்கு தெரியல ராஜபக்ஷாவுக்கும் இபிஎஸ்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு தெரியல அவ்வளோ கோபம் வருது அப்படி தான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு மருத்துவர் அன்பு மணி சொன்னார்ல அடுத்த நாள் அதே நிமிஷம் அங்கே போகிறார் கேரள முதலமைச்சர் அதாவது எந்த அளவுக்கு நம்முடைய மீனவ சொந்தங்கள் மன கொதிப்பு ஏற்பட்டிருந்ததுன்னா நாங்கள் தமிழ்நாட்டோட எங்கே இருக்க விரும்பலை எங்களை கேரளா கூட சேர்த்துருங்க இது எவ்வளோ பெரிய அவமானம் இந்த வார்த்தைகள் அந்த மக்களுடைய வார்த்தைகள் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தில் வசிக்கிற எல்லாருக்கும் அவமானம் இல்லையா எவ்வளோ நொந்து போய் அந்த வார்த்தையை அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அதை பற்றி எல்லாம் இவர்கள் கவலைப்படுவார்களா கவலைப்பட மாட்டார் கவலைப்படலை அடுத்த அடுத்த நிமிஷமே அந்த ஒக்கி புயல் பாதிக்கப்பட்ட அடுத்த நிமிஷமே என்னுடைய அறிக்கை அடுத்த நாளே அன்புமணி சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நாங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டத்தில் போராட்டம் செய்கிறோம் இது வரைக்கும் ஆமாம் இது வரைக்கும் நாலு அறிக்கை நான் அறிக்கை விட்டுருக்கிறேன் ஐம்பது லட்சம் என்ன பெரிய லட்சம் ராஜா சொன்னார் என்ற ஒரு மீனவ ஒரு படகில் போய் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மீன் பிடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி தாய்லாண்ட்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னார் அன்புமணி பேசும்போது சொன்னார் உலகத்தில் இருக்கிற பல கடலில் அவருடைய பொழுதுபோக்க ஹாபி என்னன்னா மீன் பிடிக்கிறது தான் 
இவர்களுக்கு மீனவ மீனவ சங்கத்தை சேர்ந்த தலைவர்களுக்கு கூட தெரியாது என்னென்ன வகையான மீன்கள் உலகத்தில் இருக்குது ஒவ்வொரு கடற்கரையிலும் இருக்குது அது எப்போ முட்டையிடும் எப்போ குஞ்சு பொறுக்கும் எப்போ இதுவாகும் அதனுடைய ருசி அது இது எல்லாமே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இவர்களுக்கு அவர் பாடம் எடுப்பார் எங்களுக்கு ஒரு நாள் பொங்கலுக்கு வந்து எல்லாரையும் கூட்டி வச்சுட்டு எங்களுக்கு பாடம் எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் அன்புமணி அதெல்லாம் கேட்கறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஒவ்வொரு மீன் வகைகளை பற்றி கேட்கறது ஆச்சரியமா இருந்தது ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல படிச்சுட்டு இருக்கானுங்களே மையாதாரா பிஹெச்டி வாங்கணும்னு கூட தெரியாது போலக்குது அன்புமணிக்கு தெரியற விஷயம் இந்த மீன்களை பற்றி அதனால இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன காரணம் இப்ப இவ்வளவு அங்க கண்டனம் இவ்வளவு கொதிப்பு மக்கள் எல்லாமே உடனடியாக பரிகாரம் தேடணும்னா பினாமி அரசு ஐம்பது லட்சத்தை அந்த குடும்பங்களுக்கு கொடுத்து இப்போ சொன்ன மாதிரி கணக்கெடுக்கிறது என்ன ஒரே நாள் ஒரே நாளில் கணக்கெடுத்துடலாம் அப்படியே வீடு வீடுகளாக போய் கணக்கெடுத்துடலாம் எல்லாம் கடலோரத்தில் தான் கடலோர கடலோரத்தில் தான் இருக்காங்க அதுக்காக மீனவர்கள் கிராமங்கள் எல்லாமே அவர்களுக்கெல்லாம் ஐம்பது லட்சம் நான் சாதாரணம் இன்னொன்று சொல்கிறேன் இந்த ஐம்பது லட்சம் கொடுக்கறதோ இருபத்தஞ்சி லட்சம் கொடுக்கறதோ இவர்களுக்கு இது ஒன்றும் சாதாரணமாக துச்சமான மதிப்பார்கள் இந்த மீனவர்கள் இந்த ரூபாய் ஏன்னா அவங்க மூலயமா இந்திய அரசுக்கும் வருமானம் ஈட்டி தர்றது அவங்களுடைய அந்நிய செலவு வருமானம் ஈட்டி கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அறுபதாயிரம் கோடி சொல்கிறார் ராஜா அறுபதாயிரம் கோடி அந்நிய செலாவணி அவங்க நமக்கு கொடுக்குறாங்க இந்திய அரசுக்கு கொடுக்குறாங்க ஐம்பது லட்சம் என்ன அது பிச்சை போடுற மாதிரி தான் இதை இவங்க கொடுக்கறத ஒன்றும் பெருசாக அவங்க எதிர்பார்க்கறது இல்லை அதாவது மீன் பிடிக்கிற காலம் ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் அந்த மீன் பிடிக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு இது இருக்கு ஒன்றரை மாதமா ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மாதம் அந்த ரெண்டு மாதத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரெண்டு ரெண்டாயிரம் கொடுக்குறாங்க அதை நான் எத்தனையோ தடவை சொல்லி பார்த்தேன் ஐயாயிரம் கொடுங்க அந்த வலையை அதாவது படகை சரி பண்ணுறதுக்கு மீன் பிடிக்க கிளம்பும் போது அதுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் அஞ்சு லட்சம் கொடுங்க அது ஐயாயிரம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனால் அதெல்லாம் ஆ அறுபது வயசுக்கு மேலே ஓய்வூதியம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அதெல்லாம் சொன்னோம் ஆனால் எதையுமே இவங்க கண்டுக்கிறது இல்லை இப்போ இன்னும் சொல்ல போனால் நானும் டாக்டர் அன்புமணியும் டாக்டர் அது நம்ம ராஜா மாதிரி பிஹெச்டி வாங்கின டாக்டர் இல்லை நாங்கள் மருத்துவக் கல்லூரியில் படித்த டாக்டர் நாங்கள் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் ரெட் மீட் ஒயிட் மீட் அந்த அந்த கறிகளை விட மீன்கள் சாப்பிடுங்க அது உடம்புக்கு நல்லதுன்னு இப்போ உலகத்தில் எல்லா டாக்டரும் சொல்கிறோம் நாங்களும் சொல்கிறோம் டாக்டர்கள் எல்லோரும் விஞ்ஞான ரீதியில் ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு மீன் தான் நல்லது நீங்கள் கேரளாவில் நிறைய பேர் அவங்களுக்கு ஆயுசு கூட இருக்குதுன்னு சொன்னால் தினம் மீன் இல்லாமல் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க ஆமாம் ஆமாம் அங்கே அதிகமாக சாப்பிட்றது மத்திய மீன் அது எங்கேருந்து போகுதுன்னா தூத்துக்குடியிலேருந்து தான் போகுது நம்ம நம்ம கடலோரத்தில் இருந்து தான் போகுது மத்திய மீன் பட்டதுன்னா நம்ம மீனவர்களுக்கு கொண்டாட்டம் ஏன்னா கேரளா நல்ல வேலை கொடுத்து வாங்கிப்பாங்க அதில் வந்து திரி ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்குது முன்னா நாள் கூட நான் கானாங்கழுத்து மீன் தான் சாப்பிட்டு வரேன் அது என்ன இது கானாங்கழுத்தி அது என்ன என்ன தெரியும் <laughs> 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 என்ன அநியாயம் இந்த கச்சத்தீவை மீட்கணும்னு சொல்லி 
இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால நான் போய் ராமேஸ்வரத்துக்கு போய் படகுலயே ஏறிட்டேன் ஒத்துக்குமார் ஆமா எங்களை பிடிச்ச போய் மதுரை செய்யல பதினஞ்சு நாள் போட்டாங்க படகுல நான் போற கட்சி தீவு மீட்கிறதுக்கு கிளம்பிட்டேன் படகுல உட்காந்துட்டேன் அப்புறம் போலீஸ் கைது பண்ணி வச்சாங்க இந்த கச்சத்தீவு மீட்கிற சமாச்சாரம் அது ஒரு பெரிய இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அங்கே ஒப்பந்தோம் இந்திரா காந்தி அம்மையார் இலங்கைக்கு கொடுக்குறாங்க நம்ம தீவை எடுத்து அங்கே கூட கொடுக்குறாங்க நீங்கள் எடுத்துக்கணும் என்ன ஒரு ஆர்டர் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் ஒரு நிர்வாக ஆர்டர் என்ன சொல்கிறது வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் ஆனால் பார்லிமெண்ட்டில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி தான் அதை கொடுத்துருக்கணும் இன்னும் அதனால் இன்னும் நமக்கு அது சொந்தம்தான் ஏன்னா அது நடக்காத வரைக்கும் அது சொந்தம்தான் நமக்கு அப்புறம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அங்கே கையெழுத்து இங்கே இருபத்தெட்டாம் தேதி டெல்லியில் கையெழுத்து அதன் பிறகு அப்போ யார் முதலமைச்சர் கலைஞர் கலைஞர் முதலமைச்சர் அதன் பிறகு என்ன பண்ணார் ஒப்புக்கு ஒரு தீர்மானம் போட்டார் ஒப்புக்கு ஒரு தீர்மானம் கண்டிச்ச ஒரு தீர்மானம் இவங்க பதினெட்டு வருஷம் மத்திய அரசாங்கத்தில் இவங்க அங்கம் வகிச்சாங்க திமுக பதினாலு வருஷம் இவங்க ஆட்சியில் இருந்தாங்க இங்கே நாங்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ரெண்டு வருஷம் நாங்கள் ஆட்சியில் இருந்தோம்னாக்கா கச்சத்தீவு மூட்டுருப்புமா இல்லையா ரெண்டே வருஷம் விடுவோம விடுவோம ஒரு வாரம் கருப்பு சட்டை போட்டுட்டு ஏகே மூர்த்தி பார்லிமெண்ட்டே நடத்த விடல என்னப்ப ஆறு எம்பிங்க அஞ்சு நாள் நடத்த விடல பார்லிமெண்ட்டே எதுக்கு ஈழத்தமிழுக்காக அப்போ அப்போ இருந்து அப்போ இருந்த ச சோம்நாத் சாட்டர்ஜி என்ன சொல்கிறார் நீங்க நீங்கள் வரவே மாட்டேன் அடுத்த வரேன்ட்டார் சாபம் விட்டார் அவர் சாபம் பலிச்சே போச்சு அந்த மாதிரி ஆனால் எங்களுக்கு இவங்க எத்தனை எம்பிகள் வச்சுருந்தாங்க பதினெட்டு எம்பிகள் வச்சுருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் தார தாரை பார்க்கும் போது கச்சத்தை தாரை பார்க்கும் போது பதினெட்டு எம்பிகள் வச்சுருந்தாங்க இருபத்தி எட்டு எம்பிகள் இருபத்தி எட்டு எம்பிகள் தோழமை கட்சிகள் சேர்ந்து அது ஒரு பத்து எம்பிகள் இருபத்தி எட்டு எம்பிகள் வச்சுருந்தேன் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அதிகலங்க வச்சிருக்கலாம் பார்லிமெண்ட்டில் வேற பார்த்தாங்க ஆனால் அப்போ என்ன இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன கவலை அங்கே போய் உட்காந்துன்னு கூட்டணியில் என்ன துறை வேணும் என்னென்ன இலாக்கா வேணும் முக்கியமான இலாக்கா என்னென்ன வேணும் இல்லைன்னா நாங்கள் சேர மாட்டோம் இந்த வம்பு இந்த வம்பு பண்ணுறது தான் இவங்க பயன்பட்டாங்களே தவிர நம்முடைய உரிமைகளை அச்சத்தீவு எவ்வளோ முக்கியமானது சொல்லுங்க அதே மாதிரி திமுகவில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றிருப்பாங்க தேர்தல் அறிக்கையில் சேர்த்துருவாங்க அப்புறம் ஒரு அம்மையாக இருந்தாங்க விட்டேரே பாருங்க கச்சத்தீவு விட்டேனா பார் கச்சத்தீவு யார் என்னம்மா ஜெயலலிதா தொண்ணூத்தொண்ணில் ரெண்டாயிரம் ராஜா தொண்ணூத்தொண்ணில் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க விடுதலை நாள் கொடியேற்றினாங்க அங்கே வீர வசனம் பேசுனாங்க கச்சத்தீவு மீட்காமல் நான் வாயவே மாட்டேன் நம் பாரதி பாட மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது கூட்டத்தில் கூடி நின்று கூவி பிதற்றல் அன்றி நாட்டத்தில் கொள்ளார் கொள்ளாரடி கிளியே அதுதானே சரி அருணா தெரியுதா நான் சொல்கிறது சரிதானே அதுதான் பாரதி சொன்னது அதுதான் நடந்தது அதுதான் நடந்தது இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் இந்த அம்மா இருந்தாங்க ஒன்றும் நடக்கல வழக்கு போட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு போட்டது எட்டு ஆண்டாக எடுத்து எடுத்து வச்சிடுறாங்க எட்டு ஆண்டாக அப்படி எடுத்து எடுத்து வச்சிடுறாங்க அது ஒம்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் சட்டமன்ற தீர்மானம் இந்த அம்மா போட்டது ஆனால் இன்னொரு வேடிக்கை எப்பவுமே வேடிக்கை பண்ணுறதுல திமுகவை மிஞ்சறதுக்கு எந்த கட்சியும்
என்ன தே என்ன வேடிக்கைன்னா டெசோ மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல டெசோ மாநாடு டெசோ மாநாடு போட்டால் என்ன தீர்மானம் போடுவாங்க உடனே கச்சத்தீவு மீட்போம் மீட்டுட்டாங்க ஆக இந்த ரெண்டு கட்சிகளையும் நடத்துறது என்னது நாடகங்கள் ரெண்டு கட்சியும் நடத்துறது நடத்தியது நாடகம் நடத்த நடக்கிறது நாடகம் இனி நடக்க போகிறது நாடகம் இல்லை உண்மை அது அன்புமணி ராமதாஸ் அதை உண்மையாக மீனவ நண்பன் மீனவ உண்மையிலேயே இனி மீனவ நண்பனாக இருக்க போகிறவர் யார் மருத்துவர் அன்புமணி ராம் அதுக்காக தான் அங்கே போனால் ராமேஸ்வரம் போனால் தேர்தலுக்கு முன்னால் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னால் போய் அங்கே போய் அவங்களெல்லாம் கூட்டி வச்சு ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கினார் உங்களுக்கு மீனவ நண்பர்களுக்கும் எனக்கும் அன்புமணி ஆகிய எனக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் சோசியல் கான்ட்ராக்ட் அதில் நிறைய மீனவ சங்கம் எவ்வளோ சங்கங்களும் அமைத்து எண்பது சங்கங்கள் சேர்ந்தவங்களாம் கையெழுத்து போட்டாங்க இவரும் கையெழுத்து போட்டார் இதில் நாங்கள் வந்து ஓட்டுக்காக எதுவுமே நாங்கள் செய்கிறதில்லை ஓட்டுக்காக செய்கிறதுன்னா இப்போ முத முதல்ல சாராயத்தை எதிர்க்கும் போது எல்லாம் நம்ம கட்சிக்காரெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஐயா இந்த பிரச்சனையை மூர்த்தி கூட சொன்னார் நினைக்கிறேன் ஐயா இந்த பிரச்சனையை எடுத்துனா ஓட்டு போட மாட்டாங்க அப்படின்னு சாராய பிரச்சனை எடுத்துக்கிட்டா குடிக்க வேணான்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஓட்டு போட மாட்டாங்க கோவம் வந்ததே எனக்கு அவ்வளோ கோவனும் ஓட்டு போட போட போட்டா ஓட்டு போட 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 போட்டா போகிறோம் போனா ஓட்டே வாழணும் அப்படின்னு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரெண்டு பேரும் கட்சி ஆரம்பிச்சாலும் தீர்மானம் முதல் தீர்மானம் போகிறோம் இன்றைக்கி அவன் ஆரம்பிச்சாலும் தெல்ல கட்சி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவன் முதல் தீர்மானம் முதல் கையெழுத்து நான் போட்டுருக்கேன் அப்போ நாம் சொல்கிற முதல்ல சொல்கிறது அது எப்பொழுதுமே நாம் சொன்னோம்னா சரியாக இருக்கும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சொன்னால் சரியாக இருக்கும் ஆமாம் ஆக தேசிய பேரிடராக இதை அறிவிக்கணும்னு சொல்லி மறுநாளே இவர் போய் மருத்துவர் அன்புமணி அங்கே போய் சொன்னார் ஆனால் ஏன் இதை அறிக்கக்கூடாது மத்திய மாநில அரசு இவங்க ஏன் அதை அழுத்தம் கொடுக்கல இன்றைக்கும் சொல்கிறோம் இந்த கூட்டத்தின் இந்த இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் மூலமாகவே சொல்கிறோம் தேசிய பேரிடராக அதை அறிவித்து நிவாரணம் எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் கொடுத்து அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக அந்த அந்த மக்கள் அந்த மீனவ பாட்டாளி சொந்தங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறத நாம் பார்க்கணும் அதுதான் தமிழ்நாட்டினுடைய மக்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய உழைப்பால் சாப்பிடுகிற மீன் சாப்பிடுகிற அல்லது கருவாடு சாப்பிடுகிற அல்லது சாப்பிடாம அசைவமாக இருக்கிற எல்லாருடைய வேண்டுகோளை என்னென்னா அந்த உழைப்பாளிகளுக்கு அந்த பாட்டாளிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் உரிய பாதுகாப்பு உரிய டெக்னாலஜி இனி மருத்துவர் அன்புமணி சொன்ன மாதிரி இதோட முடிஞ்ச போகிறது இல்லை ஏன்னா கால மாற்றம் பொழுது என்னென்னமோ நடக்குது எப்போ மழை வரும் எப்போ புயல் அடிக்க எப்போன்னு சொல்ல முடியாது பருவநிலை மாற்றம் மாறிட்டே இருக்கு அப்போ அந்த டெக்னாலஜி தாய்லாந்தில் சொன்னாரு தாய்லாந்தில் அவ்வளோ டெக்னாலஜி வச்சுருக்கோம் தாய்லாந்து என்ன நாடு நாம் இது வளருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அங்கே அவ்வளோ டெக்னாலஜி அவ்வளோ டெக்னாலஜி மீனவர்களுக்கு அவ்வளோ பாதுகாப்பு அதை இங்கே செய்யணும்னு இப்போ சொல்கிறோம் ஆனால் இவங்க செய்ய போகிறது கிடையாது அதான் இந்த மீனவ நலத்தோட கூட இன்னும் ஏற்படுத்தலை சொன்னாங்க அதனால் நீங்கள் எனக்கு ரொம்ப கோபம் கோபமாக வருது ஒரு மீனவரா ரெண்டு மீனவரா ரெண்டே பேர் தான் சத்தாங்கன்னு சொல்கிறீங்களே உங்களுக்கு மனச்சாட்சி இருதை எதையுமே இல்லையா இது என்ன அரசு அங்கு ஒவ்வொரு குடும்பமும் நூற்று க நூற்று கணக்கானவே இறந்துருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு அந்த அவங்களுடைய சொந்தங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கதறி கதறி அழகிற காட்சி அங்கே நாம் அதை கற்பனை பண்ணி பார்க்குறோம் நாம் போக முடியல ஆனால் அன் அன்பு மணி போயிட்டு வந்தாரும் ஆனால் ரெண்டே பேர் தான் இறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ஜிஆருக்கு நூற்றாண்டு விழா எடுக்கிறீங்க ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டங்க ஐநூறு கோடி செலவு பண்ணுறீங்க அதுக்கு ம் இன்னும் ஒருத்தர் ஓபிஎஸ் அங்கே போய் பார்த்துட்டு அதிகாரிகளை கேட்டுட்டு வர்றாரு என்ன என்னன்னா மீனவர்கள் ஓட்டு போடலையான ஒரு இடம் கூட ஜெயிக்கலையான் 
அதிகாரிகள் சொல்கிறாங்க உடனடியாக போகணும்னு சொல்லும்போது முதலமைச்சர் சொல்கிறாராம் அங்கே பல பல தொகுதியில் நாம் டெபாசிட்டே வாங்கலை அதிமுக அதனால் ஒவ்வொரு எம்எல்ஏ கூட ஜெயிக்கல அதனால் அவங்க எக்க எடுக்கிட்டு போனால் நமக்கு என்ன இது ஒரு செய்தி அதிகாரிகள் சொல்ல இவர் இவர் சொன்ன மாதிரியான ஒரு செய்தி ஏ கே மோடி சொல்ற ஆர் கே நகரில் மீனவர் ஓட்டு தான் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்றாரு அது என்னென்னமோ தான் போய் இறக்குது அங்க என்னென்னமோ போய் இறக்குது அது போய் அதை அந்த தேர்தலை பற்றி ஆர் கே நகர் தேர்தல்னு சொன்னாலே இங்கே போகும்போதெல்லாம் அப்படி கீழே துப்பிட்டு போங்க அதை நினச்சி இங்கே துப்புறோம் இங்கே ஈஸி ஆகிடும் நமக்கு வெளியில் பொது இடத்துலையும் துப்பக்கூடாது உங்கள் வீட்டில் போய் அது துப்புங்க அது ஒரு தேர்தல் அது ஒரு கமிஷன் அது ஒரு எலெக்ஷன் அது ஒரு கேண்டிடேட்டு அது பற்றிய செய்திகள் தினம் பத்திரிகையில் டிவியில் அதனால் இப்போதும் ராஜாக்கிட்ட சொன்னேன் மற்றவங்கள சொன்னேன் இந்த மீனவ சங்கங்கள் மீனவ அமைப்பு அமைப்புகள் எல்லாம் இரநூறுக்கு மேற்பட்ட அமைப்புகள் தமிழக தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அவங்கள எல்லாரையும் கூட்டி மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்து அவர்களெல்லாம் கூட்டி நானும் வரேன் அது கூட்டி அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அதெல்லாம் தீட்டி ஒரு நல்ல தீர்மானங்கள் எல்லாம் போட்டு எதிர்காலத்துக்கு அந்த மக்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு நிரந்தர பாதுகாப்பு நிரந்தர பாதுகாப்பு ஒரு மீனவ நண்பனை இழக்க நாம் விட மாட்டோம் விடக்கூடாது ஒரு மீனவ நண்பனை இழக்க அதனால அந்த மாதிரி ஒரு யோசனையை சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த குறுகிய காலத்தில் இன்னொரு செய்தியும் நமக்கு எல்லாம் இவங்களெல்லாம் தெரிஞ்சது தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த கட்சியாவது ஆண்ட கட்சிகள் இல்லை ஆளுகின்ற கட்சிகள் இல்லை புதுச்சேரியில் இருக்கிறவங்க யாராவது ஒரு மீனவ சமுதாயத்தை சேர்ந்தவரை பார்லிமெண்ட்டுக்கு அது ராஜ்யசபாவுக்கு இல்லை நான் சொல்கிறது பார்லிமெண்ட்டுக்கு லோக்சபாவுக்கு மக்களவைக்கு யாராவது அனுப்பியிருக்கிறாங்களா பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மட்டும்தான் அனுப்பி அது இந்த நேரத்தில் சொல்கிறது பொருத்தமில்லை இல்லை என்றாலும் கூட இந்த மீனவ தலைவர்கள் இங்கே இருப்பதனாலே அதை அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் எல்லாருக்கும் தெரியுன்றதுனால தான் அதனால் ஆமாம் இந்த குறுகிய காலத்தில் இந்த நண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை ஏற்பாடு செய்த ஆக்ஷன் கிங் மூர்த்தி மற்ற ஏனைய பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய பொறுப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்